शिक्षक मित्रांनो नमस्कार सध्या महाराष्ट्रामध्ये अविरत हे ऑनलाईन प्रशिक्षण सुरू असून या प्रशिक्षणाची कार्यवाही सध्या आपण करत आहोत ऑनलाईन पद्धतीने होणारे पहिलेच प्रशिक्षण असल्यामुळं एक सर्वसामान्य उत्सुकता तुमच्या आमच्या मनामध्ये होती सर्वप्रथम आपण या अविरेच्या वेबसाईटवरती कसं जावं हे बघूया आपण याच्यासाठी मित्रो आम्ही तंत्रस्नेही शिक्षक माध्यमिक समूह कोल्हापूरच्या वतीनं एक ब्लॉग तयार केलेला आहे या ब्लॉगच्या माध्यमातून माध्यमिक शाळेसंदर्भातले विविध टास्क आम्ही हँडल करत असतो आपण या ब्लॉगचा वापर करावा या ब्लॉगवर जाण्यासाठी टी एस टी एस के ओ पी डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम असं टाईप करा एंटर द्या आमचा तंत्रश्नी शिक्षक माध्यमिक कोल्हापूर ब्लॉग ओपन होईल त्याच्यामध्ये विविध टॅबच्या माध्यमातून आम्ही आपल्याला माध्यमिक शाळेसंदर्भातले विविध टास्क हँडल करण्यासाठी या ठिकाणी मदत केलेली आहे असाच हा अविरत प्रशिक्षणाचा टॅब अविरत वेबसाईटवर जाण्यासाठी आपण अविरत वेबसाईट या ऑप्शनवरती क्लिक करा आपल्या स्क्रीनवरती अविरत वेबसाईट ओपन होईल त्यापूर्वी आपण रजिस्टर केलेलं असेल तर आपण या ठिकाणी आपलं युजर नेम या ठिकाणी टाकू शकतो त्याचबरोबर पासवर्ड इथं टाकू शकतो पासवर्ड जर विसरला असेल तर पासवर्ड विसरला या ऑप्शनवरती क्लिक करा ईमेलला ओ टी पी किंवा मोबाईल नंबरला ओ टी पी पाठवला जाईल तो ओ टी पी या ठिकाणी कन्फर्म करा आणि नवीन पासवर्ड आपण या ठिकाणी क्रिएट करू शकतो सोप्या या गोष्टी आहेत आयुर्वेद प्रशिक्षणामध्ये प्रत्येक प्रशिक्षणार्थीला आपला प्रकल्प या ठिकाणी सादर करावा लागतो आणि हा प्रकल्प आपल्याला ऑनलाईन अपलोड करायचा आहे त्या संदर्भातली माहिती आज आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून घेणार आहोत या प्रकल्पाचे जे विषय आहेत ते विषय आपल्या लॉग इन मध्ये आपल्याला दिलेले आहेत त्यामध्ये वर्गात आपल्या वर्गामध्ये दैनंदिन अध्यापन अध्यापनामध्ये कुमार मुलांसोबत काम करत असताना ज्या आपल्याला समस्या येतात त्या समस्याबद्दल प्रशिक्षणात वापरलेली तंत्र आपण या ठिकाणी उपयोगात आणायचे आहेत आपल्याला असलेल्या समस्या त्या संदर्भात आपण काम करू शकता शाळेच्या विद्यार्थ्यांना करिअर बद्दल माहिती मिळणे या संदर्भातला सुद्धा आपण प्रकल्प करू शकता अंमली पदार्थ घेणाऱ्या विद्यार्थ्याला त्यापासून परावृत्त करून ह्या समस्येवरती काम करू शकता वर्गामधल्या अभ्यास न करणाऱ्या कोड्या करणाऱ्या किशोरवन विद्यार्थ्यांसोबत आपण काम करू शकता किंवा एकविसाव्या शतकातल्या शिक्षकाला जी गुणवैशिष्ट्य हवी आहेत प्रशिक्षणानुसार त्यामुळे स्वतः स्वतःमध्ये विकास घडवून आणण्यासाठी आपल्याला काम करायचं आहे तर त्या संदर्भात प्रकल्प आपण करू शकता टेक्नोसेवा असणे टाईम मॅनेजमेंट वगैरे आपण पाहिलेले तर या संदर्भातली आपल्या लॉग इन मध्ये जे पाच विषय आहेत त्या पाच विषयावरतीच प्रकल्प आपण करू शकतो हा वेगळा लॉग इन करण्यासाठी एम डब्ल्यू ए सी पी डी डॉट इन इतकं जरी टाईप केलं तरी आपण या वेबसाईटवरती जाऊ शकतो या ठिकाणी लॉग इन आय डी द्या आणि लॉग इन बटनावरती क्लिक करा म्हणजे प्रकल्प ऑप्शनवरती क्लिक करा तर प्रकल्प ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर या ठिकाणी प्रकल्पाचे विषय आपल्याला दिसतील हा प्रकल्प करत असताना आपण आपलं जे प्रगती पुस्तक प्रशिक्षणाच्या दरम्यान आपण पाहिलेलं होतं त्याचा वापर अवश्य करावा त्यामध्ये समस्या विधान आपण ज्याच्यावरती प्रकल्प करणार आहोत ती समस्या या ठिकाणी घ्यावी पार्श्वभूमी हा प्रकल्प आपण का निवडला आणि कोणत्या अडचणीला आपल्याला तोंड द्यावं लागतं हे या ठिकाणी आपण नमूद करणं गरजेचं आहे उद्दिष्टामध्ये आपली जी समस्या आहे ती समस्ये लहान लहान उद्दिष्टामध्ये विभाजित करावी आणि प्रशिक्षणामध्ये कुठली माहिती आपल्याला प्रशिक्षण संपल्यानंतर प्रकल्प करताना आपल्याला उपयोगी पडली त्याची माहिती आपण प्रशिक्षणातील माहिती साधाऱ्या मुद्द्यामध्ये लिहिणार आहोत त्यानंतर कृती आराखडा आपल्याला करावा लागेल आपल्या उपक्रमासंदर्भात आपल्या या प्रकल्पासंदर्भात आपण जे कृती करणार आहोत आणि त्याची पूर्ण होण्याची तारीख त्याचे वेळापत्रक आपण या ठिकाणी द्यावं मूल्यमापन करत असताना उद्दिष्टानिहाय करावं आपल्याला काय बदल जाणवले काय निरीक्षण आहे आहेत अभिप्राय स्वतःचा त्याच्यामध्ये आपण द्यावा आणि वरिष्ठाकडून सुद्धा अभिप्राय घेतला तर हरकत नाही काही विद्यार्थ्यांच्या प्रतिक्रिया सुद्धा या संदर्भात जर आपण या आपल्या प्रकल्पामध्ये घेतल्या तरी सुद्धा त्या चालू शकतात म्हणून प्रकल्प करत असताना या प्रगती पुस्तकाचा आधार घेणं गरजेचं पूर्ण झाल्यानंतर हा प्रकल्प आपल्याला पीडीएफ स्वरूपात अपलोड करावा हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर त्याची पीडीएफ कशी बनवावी हा एक महत्वाचा विषय आहे शक्यतो आपण टायपिंग केलेलाच असावा प्रकल्प करत असताना पहिल्या पानावरती 
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान व महाराष्ट्र शासन यांच्या वतीने विद्या प्राधिकरणाने आयोजित व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण पहिला टप्पा सन सतरा अठरा अविरत प्रशिक्षण आपलं समस्या विधान आपलं स्वतःच नाव आपल्या मार्गदर्शकांचं नाव टाईप करावं आणि त्यानंतर प्रकल्प आपल्याला दिलेल्या त्या प्रगती पुस्तकाच्या नमुन्यामध्ये आपण तो टाईप करावा आता हा प्रकल्प वर्ड फॉर्मॅटमध्ये आहे तर याची आपण पी डी एफ कशी बनवावी हे आपण पाहूया हा माझा स्वतःचा प्रकल्प आहे या ठिकाणी आपण पी डी एफ बनवणार आहोत तर आपण फाईल मेनूला क्लिक करावं सेवॅज बटनावरती क्लिक करावं आणि त्याला योग्य ते लोकेशन आपण द्यावं फाईल नेम आपल्याला जे हवं आहे आपण आपलं प्रोजेक्ट आहे आपलं नाव आपण तिथे द्यावं आणि सेव्ह ॲज टाईपमध्ये आपण पी डी एफ फॉर्मॅटला क्लिक करावं एम एस ऑफिस दोन हजार दहापासून पुढं आपण ही सुविधा वापरू शकतो आपण लोकेशन निवडावं आणि सेव्ह बटनावरती क्लिक करावं आपला प्रोजेक्ट आता पी डी एफ फॉर्मॅटमध्ये सेव्ह झालेला आपल्याला दिसून येईल तर प्रोजेक्ट अपलोड करण्याची पद्धती आपण पाहूया आपण वर्डमध्ये संपूर्ण टाईप करून घेतलं त्यानंतर त्याचं पी डी एफ फॉर्मॅट बनवला पण हा प्रोजेक्ट ही पी डी एफ फाईल आपल्याला आपल्या लॉग इनमधून अपलोड करायची आहे त्यासाठी आपण आपण आपल्या लॉग इनमध्ये जावं आता एक सूचना अतिशय महत्त्वाची दिलेली आहे तुम्हाला प्रकल्प एकदाच अपलोड करता येणार आहे त्यामुळे खालील बटनावर क्लिक करून काळजीपूर्वक योग्य फाईल अपलोड करा वर्ड फॉर्मॅटमधली फाईल पाठवू शकतो किंवा पी डी एफ फाईल पाठवू शकतो फाईलची साईज जास्तीत जास्त एक एम बीपर्यंत असावी असं या ठिकाणी सूचना आपल्याला देण्यात आलेली आहे प्रकल्प अपलोड करण्यासाठी परत आपण आपल्या प्रकल्प मेन्यूवरती क्लिक करा ज्या ठिकाणी इथे सूचना दिलेली आहे चूज फाईल त्या चूज फाईल बटनावरती आपल्या लॉग इनमध्ये असणाऱ्या प्रकल्प या मेन्यूमध्ये चूज फाईल बटनावरती क्लिक करा संबंधित फाईल आहे ते आपण त्या डेस्टिनेशनवरनं जाऊन आपण ती शोधून घ्यावी इथं दक्षता घेणं अतिशय गरजेचं आहे कारण परत परत आपल्याला हा प्रोजेक्ट अपलोड करता येत नाही हे आपण फाईल या ठिकाणी सिलेक्ट करून घेतलेली आहे तर आपल्याला विचारलं जाईल खात्री करा तो मास प्रकल्प एकदाच अपलोड करता येणार आहे कृपया अपलोड करण्यापूर्वी जी फाईल आपण अपलोड करत आहात ती योग्य आहे का तपासा जर खात्री आपल्याला असेल तर आपण पुढे जा बटनावरती क्लिक करा आपल्याला फाईल बदलायची असेल तर आपण इथून बदलू शकतो तर आपण पुढे जा बटनावरती क्लिक करा आणि आता आपली फाईल ही अविरतच्या पोर्टलला अपलोड होईल आणि आपला प्रोजेक्ट अपलोड झाल्यानंतर आपण प्रशिक्षण पूर्ण केल्याबद्दल माहिती आपल्याला अविरत वेबसाईटकडून दिली जाईल मित्रो आपल्याला मदत व्हावी म्हणून आम्ही हा व्हिडिओ बनवलेला आहे हा व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा आमचं चॅनल सबस्क्राईब करा आणि सबस्क्राईब बटनच्या पुढे जे बेल ऐकून येतं त्यावरतीही क्लिक करा ज्यामुळे आमचे नवीन अप अपडेट होणारे व्हिडिओ नवीन तयार होणारे व्हिडिओ आपल्याला त्याचं नोटिफिकेशन मिळेल आणि माध्यमिक शिक्षक मुख्याध्यापक किंवा माध्यमिक क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या सर्व घटकांना आपल्या मदतीसाठी हे व्हिडिओ नक्की उपयोगी पडतील अशा आशा व्यक्त करतो व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद